Hello mga to pilots. Good. Ano na ba? Good morning pa pala. So, welcome back. This time we will fly going to Jensen. So, I just got upgraded. I just learned it this morning. Buti na lang maaga ako nagising. Kasi kagabi hindi ko na na-check yung schedule ko. Uh, hindi ko nakita na palitan pala. I'm supposed to be for home standby today. Home home standby ibig sabihin nasa bahay ka lang. And just in case, i-upgrade ka nila, tatawagan ka nila. Pero hindi ko nakita kagabi na na-upgrade pala ako. So, upgraded ako to flight. So, buti na lang nagising ako ngayon ng mga 7am. So, when I check my schedule, may schedule ako ng 10.30, 10.35. So, nagmadali ako. <laughs> Kailangan ko pamamalansya. Wala akong kasama sa bahay. So, yun. Ah... Uh, Anyway, we'll be flying to Jensan. It will be a passenger flight. And hopefully, weather is good. Weather seems to be nice today. I know some of you are already familiar with what I do. Every time I have flight, I have to check the weather. If you're not familiar with that, you can check my other videos on how I prepare during my flight. And of course, I would like to remind again everyone that I can only film during the downtime of the aircraft. I cannot film habang lumilipad yung aeroplano kasi I have to protect my license. I have to say that every time I have to vlog inside the aircraft just to make sure that everybody understand that I'm not doing this and concentrating on the vlog but I, I concentrate on the flight and kapag ka meron lang pagkakataon na makakapag vlog ako doon ko lang ginagawa like last time meron akong flight I was vlogging pero hindi ako nakapag vlog ng mabuti kasi ang bilis-bilis nung ano nung ang bilis nung turn around namin so yung mga pasahero nakasakay ka agad konti lang kasi sila so hindi ko na nagawa yung vlog kasi i have to concentrate on the operations on the flight itself so i hope you understand so let's go i have to sign in pa so samahan niyo ako ulit tara oh no Buti na lang, medyo maaga ako umalis ng bahay. Okay, nandito na tayo sa parking lot namin. So, buti na lang, hindi ganun katindi yung traffic. May part na na traffic ako eh. Pero buti na lang, nakalampas tayo doon. At saka medyo, medyo maaga tayong umalis. So, may time pa tayo. So, merong nagtatanong sa akin kung yung piloto daw ba eh, in the near future papalitan na ng computer ibig sabihin yung automation ng eroplano pwede nang yun na lang wala nang piloto tapos doon na lang sasakay yung mga pasahero nalilipad yung eroplano walang piloto so I don't think that will happen in the near future one kung mapapansin niyo lahat ng airliners dalawa ang piloto palagi so that's one reason is yung redundancy. Kapag may nangyari dun sa isa, yung isa naman ang magta-takeover. So, yung captain at saka yung first officer. So, yung captain is always the pilot in command. Yung first officer is the second in command. So, ganun palagi. Kapag may nangyari dun sa isa, merong isang piloto pa na magta-takeover. Hindi yung computer ng eroplano. Pangalawa, hindi pa ganun siguro ka-advance din yung ano natin, yung technology. Although the technology right now that are in place on all aircraft that are in the airlines like the Airbus and the Boeings are very advanced but they still need supervision from the pilots. Pangatlo, sa Airbus, I don't know about Boeing kasi hindi pa naman ako nakalipad ng Boeing. Pero sa Airbus, meron kaming golden rule. So, lahat ng Airbus pilots, yun ang golden rule. And, gusto ko lang ipakita sa inyo sa ID ko palagi nasa ID ko dito nakasukbit palagi sa ID ko nasa likod niyan yung golden rule na nakalagay golden rules so yung golden rules nandito yan sa likod so itong golden rules na to laging kinakabisado yan ng kabisado yan ng piloto ng Airbus kasi baka iba yung golden rule ng ano ng ibang eroplano. Pero 
sa tingin ko halos pare-pareho naman lahat. So Sabi dito, ang pinakaunang golden rule, fly, navigate, communicate in this order and with appropriate task sharing. So, ang pinakauna is fly. Ibig sabihin, you must be in control with the aircraft. You should fly the aircraft. Don't let the aircraft fly you. Navigate. You should know where to go. Hindi pwedeng nililipad mo lang siya pero wala kang direksyon na pupuntahan. And then communicate. You have to communicate with your first officer or with your co-pilot. You have to communicate with the ATC so that everybody is in loop. So, kung anong nangyayari. Mahirap kasing mag-anticipate ng something na hindi mo alam. So, mahirap yung uh, walang label. Diba? Mahirap yun. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Kayo ba? Hindi. O, ano bang gagawin natin? Diba? So, <laughs> ang number two sa golden rules. Use the appropriate level of automation at all times. So, kung ano yung level of automation. Yung aeroplano, meron siyang system of automation. So, kung ano lang yung level ng automation or kung ano yung antas na dapat mong gamitin sa pagpapalipad ng eroplano, dapat yun lang ang ginagawa mo. Hindi mo pwedeng isagad ng lahat-lahat binibigay mo na sa kanya. Kunwari, sa pagla-landing, so yung airport, hindi pwedeng mag-auto-landing dahil kulang ng facility yung airport. Although yung eroplano is pwede. So hindi mo pwedeng i-auto-land yung eroplano doon sa airport na yon. Dahil hindi yun yung proper level of automation. Isa lang yun. Marami pang mga instances. I just want to give you some ideas on how to do it. On how to respect the golden rules. Meron dito number three. Understand the FMA at all times. Yung FMA is Flight Mode Annunciator. Dito sa, ano namin, sa screen namin sa harapan. Yung maliit na TV. Merong tinatawag na FMA sa taas. Yung FMA, Flight Mode Annunciator... Ang ginagawa nun, isinasabi niya sa'yo kung ano yung state ng eroplano ngayon at saka ano yung susunod. So, kunwari, nakalagay doon, yung autopilot mo naka-on, ikaw ay climbing, yun yung state. Tapos, pag naabot niya na yun, ano yung susunod na magiging uh, state ng eroplano? Magkukrus ba siya? Yung airspeed niya ba? Ganito? So, yun yung mga ganon. So, ibig sabihin nun, sinasabi niya sa'yo, sinasabi ng eroplano sa'yo kung anong ano na yung condition niya para nasa loop ka din so ikaw at saka yung eroplano iisa yung iniisip mahirap kasi pag hindi kayo pareho ng iniisip baka mag-assume yung isa kunwari yung piloto nag-assume ng something na hindi pala yun ang ginagawa ng isa ng eroplano so merong pagkakamali merong misunderstanding so hindi pwede yung may misunderstanding kasi mag-aaway kayo tapos Ang number four, nakalagay dyan, number four. If things do not go as expected, take over. Ibig sabihin, nire-recognize nung Airbus, sa sobrang advance ng technology natin ngayon na meron sa aeroplano, like the autopilot, auto trust, and everything that is in place, there is still a possibility na yung gagawin ng aeroplano, eh hindi pa din naayon doon sa tingin mo na gagawin niya dapat. Kasi machine lang din yan. Although kadalasan, uh, meron lang talaga mga unexpected na events na nangyayari. So, ang sabi dyan, kapag hindi siya pumunta dun sa ano, expected mo na outcome, you should take over. So, kunwari, lumiko siya ng kanan, and gusto mo lumiko ng kaliwa. So, you should take over. Hindi mo magagawa yon pag walang piloto sa loob ng eroplano. Tsaka, willing ka bang sumakay ng eroplano na walang piloto sa loob sa ngayon? Medyo mahirap yun. Although, siguro yung technology na ano, meron silang win work out na technology regarding that, but I don't think it will be in place in the very near future, for especially for passenger flights. So, nakikita natin, meron ng mga ano ngayon, eh, delivery service ng drones, uh, drone ang ginagamit nila to deliver cargo. That's okay. Cargo is uh, walang buhay, walang life. But if we're talking about life, then kailangan triple o limang beses o sampung beses na kailangang matest o hindi lang siguro sampung beses na matest na safe talaga and sa lagay natin ngayon hindi pa talaga siya ganun ka ano hindi pa siya ganun ka sa tingin ko ha, that's my sa, dahil yun ang tingin ko hindi pa siya ganun ka advance para pwedeng ilagay 
sa aeroplano na tanggalin na talaga yung mga piloto. So guys, tara na at baka maliktin ako. Pero maaga pa naman. See you sa aeroplano. Hi guys, I'll be flying with Nars. So, matagal na kami hindi lumipad ni Nars. Eh. I think years na, no? Yes, sir. <laughs> last year. Uh, last na lipad namin, karoon pa kami ng Jakarta, Indonesia. So, we'll be flying to Tumblr, General Santos. And we are happy dahil full load kami ngayon ng pasahero. So, hopefully, bumalik na yung normal days. Normal na si so, Kasir. <laughs> yung bising bisi kami sa lipad so happy naman kami at ano uh, maraming pasahero Nars, ano masasabi mo sa mga viewers natin? Uh, welcome to our flight and <laughs> hope you enjoy the vlog Ayan, ano, nagano, <laughs> Nars, nagdi-disinfect mahirap na sir <laughs> oh, safe na safe maraming mga nanonood sa atin na ano uh, aspiring pilots Yan si Nars, batang bata. How old are you Nars? 29, batang bata. Mukhang bata lang pala ito. Mukhang bata lang sir. Hindi pala mukhang bata lang ito. Kala ko mga ano lang eh, 22 eh. Sige. See you again sa, ano, sa Tumblr. Nars, may tanong pala ako. Yes sir. Do you feel safe dito sa aircraft natin? Yes sir, syempre. Syempre, hindi naman tayo lilipat hanggang hindi natin alam or hindi tayo sure na safe. Yun. Of course, lagi safe. May family tayong uuwihan kaya Yun. kailangan make sure safe always. Yun. <laughs> hindi, hindi tayo lilipat ng may problema ng aeroplano. Exactly, diba? exactly. Or hindi tayo comfortable sir. Yes. Mas importante yung safety sa amin kesa... Mas importante safety sa amin kesa yung scheduled time. <laughs> ha? Sabi ko sana yung pera sir. <laughs> O, siyempre, mas importante pa rin yung safety kaysa pera. Ano yung may pera kung hindi ka safe, di ba? Yes, Sige. Hi guys, nasa Jensa na kami, ni Nars. It was a good flight. Uh, medyo cloudy along the way, pero dito okay naman. We landed at runway 17. And now we are preparing going back. Pero uh, maraming pa kaming uh, ayusin. Medyo matagal yung dip, ano dito. Medyo matagal yung deplaning dito dahil may mga procedures sila na ano, ginagawa. Kumusta yung lipad natin, Nars? Sobrang smooth. <laughs> <laughs> Grabe yung kasama ko. Ganyan kami dito. Daming alcohol na dahil. Hindi iniinom yan. Ha? Kikisingin ko pala yung mga pasahero namin. Eh. Medyo hindi yata nagising. Eh. <laughs> Sobrang pa. smooth ng landing ni Sir. Eh. <laughs> Naku, nakachamba na konti. <laughs> So medyo matagal yung ground stop namin dito sa ano sa Jensen kaya tapos na kami sa preparation eh naghihintay na lang kami na mag-start yung boarding. Uh, nandun pa yung mga pasahero sa ano sa terminal. Uh, pina-process pa sila. Medyo mahigpit sila dito sa Jensen. Nars. Ano ba sasabihin mo sa mga gustong maging piloto? Para sa akin, papasa ko lang sa inyo yung sinabi sa akin. Tatlong bagay na kailangan mo para magpiloto. Talino, pera, syempre, tsaka lakas na loob. Dalawa doon meron ka, papasa ka as piloto. Yun lang. <laughs> Sipa ka siya ka. <laughs> tama, tama sir. Guys, ang ganda ng airport nila dito. Nag-improve na, sobra. Parang ni Lightguide to. So yung mga ano, mga airport natin, unti-unting gumaganda sa tingin ko. Kasi, uh, padami na padami yung mga infrastructure na nagagawa eh. Katulad nito, lalagyan na nila ng, ano, ng mga bridge. So, hopefully, pag dumami na ulit yung mga pasahero, ma-accommodate na nila yung mga maraming pasahero. Medyo madaming pasahero dito sa ano eh, sa Jensen. Uh, katulad ngayon, halos puno kami. Uh, nakakatuwa naman kasi parang bumabalik na sa normal yung ano. Hopefully, bumalik talaga sa normal yung, yung air travel. So, yun. 
Guys, so Tapos na kami, nagre-relax na lang kami Ako kasi di ba sabi ko sa inyo, nagda-diet ako So, nag intermittent fasting ako Tapos yung kasama ko Ito siya Yan Nice Kaiser Kalukuhan niya sir, fasting fasting sir <laughs> <laughs> Paano naman ako nito? Gutom na ako <laughs> medyo, matag medyo matagal kasi yung ground stop namin dito So relax na relax kami ngayon Nice, ubusin mo na yan Matatemp ako eh Natago na lang ako sir Sige, kumain ka ha Ikaw na lang kumain <laughs> So mga to pilots, I hope may natutunan kayo ngayon sa araw na to. And we want you to know that we are doing everything to make you guys safe when you're flying with us. And we have so many standards and protocols that needs to be followed para lang yung biyahe ninyo ay safe na safe para makarating sa mga destinations ninyo. Of course, hindi kami lilipad kung there is something wrong with the aircraft or yung safety ng passengers at ng aircraft at ng lahat-lahat ay makokompromiso. We always adhere to the Airbus Golden Rules. Yun ang pinaka-guideline namin. That's why it's Golden Rules. Kapag ano man ang mangyari, yun yung mga yung pinakaunang sinusunod namin. Kumbaga, yan yung isa sa mga pinaka-importanteng rules na kailangan naming malaman at kailangan naming sundin at all times. So, hope you enjoyed the vlog. Until our next flight, thank you!